വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ പല പാർട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്ന പോലെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിരുത്തി കേൾക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ബേസിക് ആയ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതായത് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആ പേര് തന്നെ കിട്ടും തെർമോ എന്നൊരു വേഡും നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് ഡൈനാമോ എന്ന് പറയുന്നതും നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഇന്നത്തെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചില ടേമുകൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവകളെ പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ എപ്പോഴും അല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇതിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാനും ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡെറിവേഷൻസും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അതൊക്കെ പ്രയാസമായി തോന്നും എന്നിരുന്നാലും പബ്ലിക്കിന് അതൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല അപ്പോ പറയുമ്പോ കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പബ്ലിക് എക്സാമിന് എളുപ്പമായിരിക്കും എളുപ്പമുള്ളതെ പബ്ലിക്കിന് ചോദിക്കൂ കാരണം നിങ്ങളുടേതായ ലെവൽ വെച്ചാണല്ലോ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ രണ്ട് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമ്പോഴത്തിന് അല്ല ഫിസിക്സിൽ കൂടി നിങ്ങൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധമൊക്കെ ഐഡിയ കിട്ടുമെന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദെൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ പതിനാല് പാർട്ടുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിന് മാത്രമൊന്നും അതിൽ നിന്ന് വരാറില്ല എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ വരാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ മനസ്സിരുത്തി കേൾക്കുക നോട്ട് എഴുതുന്നവരൊക്കെ നോട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യം തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്താണ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഏകദേശം ഡെഫിനിഷൻ തെർമോ മീൻസ് ഹീറ്റ് എന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഓർക്കാല്ലേ തെർമൽ എന്നുള്ള മീനിങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഡൈനാമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളെ സൈക്കിളിന്റെ ഡൈനാമോ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതായത് അത് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ അത് പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് സോ ഹീറ്റ് ഡൈനാമോ മീൻസ് ഫ്ലോ എന്നുള്ള സോ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്നാണ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയുക ഈ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ എന്താ ഹീറ്റ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഡീൽസ് വിത്ത് എനർജി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് എ ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഫിസിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഡീൽസ് വിത്ത് എനർജി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് എ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് വിച്ച് ഡെർ ഡൈനാമിക്സ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ടി ഡി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാണും നിങ്ങൾ ശേഷം കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കെമിസ്ട്രിയിലെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വിശദമായി തേട പഠിക്കും ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കും രണ്ടു കൂടി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് ഉള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഞാൻ കഴിയുന്നതും കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാത്ത രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇനി എടുക്കുന്ന ഇന്ന് മുതലുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പേഴ്സണലി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ പലതും കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കുട്ടിക്ക് മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കൂല എന്താണെന്നുള്ള എന്നാലും കിടന്നോട്ടെ ഇനി തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഒരു മൂന്ന് അല്ല നാല് ജനറേഷനുകളെ അല്ലെ നാല് ലോകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോ ഫോർ ജി കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് ജിയിലേക്കല്ലേ പോകുന്നു ജി പറഞ്ഞാല് ആ ജി നിങ്ങൾ പരിചയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ദൻ പണ്ട് ടൂ ജി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ത്രീ ജി ആയി പിന്നെ എന്തായി ഫോർ ജി ആയി ഇപ്പൊ ഏതിലേക്ക് പോകുന്നു ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് അപ്പോ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫൈവ് ജനറേഷൻ സോറി ഫോർ ജനറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ലോസ് അതിനോരോ പേരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ എക്സെട്ര സോ ടി ഡി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ
ഇനി ഡ്രൈവിംഗ് കോഴ്സ് തിരിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാലോ ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികളും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവൂലേ എന്താ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ എന്തായിരിക്കും അക്കാദമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫ്രീഡം ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക അത് ഫ്രീഡം കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ പഠനമാണല്ലോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എനിവേ ഞാൻ പറയാണ് അപ്പൊ എന്താണോ നിങ്ങളെ അവിടേക്ക് എത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അതല്ല നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കാൻ എന്താണോ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ഓരോ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലല്ലോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാനൊരു അനലോഗി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം മറ്റൊന്ന് ഒരു റിയാക്ഷൻ വെതർ എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് മറ്റൊരു പേര ഫീസിബിലിറ്റി ഫീസിബിൾ ഓർ നോട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ഏതിൽ നിന്ന് കിട്ടും തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ നടക്കില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് നോക്കി പറയാൻ പറ്റുമെന്ന ഉദ്ദേശത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് ചില ഇതിന്റെ ഡി മെറിറ്റുകളാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മെറിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ടെൽസ് അബൌട്ട് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം നോട്ട് ഈസ് മെക്കാനിസം ഓർ പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ ദി പ്രോസസ് അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നു സ്കൂളിൽ എത്തി പോന്നു ദെൻ സ്കൂളിൽ എത്തി അപ്പൊ സ്കൂള് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ സാറേ എന്നാ വേണ്ട എവിടേക്കും പോവാണ് നിങ്ങളായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തി ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ പുറപ്പെട്ടു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തി ഫൈനൽ ഇതിന്റെ ഇടക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് കാര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് മെക്കാനിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പോരുന്ന വഴിയിൽ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മെക്കാനിസം എന്നാ പറയാ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മെക്കാനിസം അപ്പൊ എന്താ ഈ നിങ്ങൾ പോരുമ്പോഴുള്ള വഴികളെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ചും ഒന്നും തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ പൊതുവേ പറയുന്നില്ല ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ നിങ്ങൾ പോരുന്നു ഇവിടെ എത്തുന്നു ഓക്കെ ദ മറ്റൊന്ന് കാണ്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ടു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റം വളരെ ചെറിയ മോളിക്യൂള് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആറ്റംസ് സിംഗിൾ മോളിക്യൂള് അതുപോലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയ പാർട്ടിക്കിൾ ആറ്റം മോളിക്യൂൾ ഒക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണല്ലോ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾ ആണല്ലോ ഇവകളെ കുറിച്ചല്ല ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന പറിച്ച് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയും ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ഡീമെറിറ്റ് ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ദിസ് ആർ ദി സം ബേസിക് അബൌട്ട് ധർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീനിലുള്ള ഒരു കാര്യം പൊതുവെ പബ്ലിക്കിന് ചോദിക്കാറില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നോട്ടൊക്കെ എഴുതുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതിയാൽ നല്ലതെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിലെ ചില ടേമുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ടോപ്പിക് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ തുടങ്ങണം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോഴേ അതിലെ നെയ്മിങ്ങും ആ ഓർഗാനിക്കിലെ കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാറില്ലേ ഇതുപോലെ പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടേമുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ മതിയാവൂ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വേറാണ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഈ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ എന്തിലാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ സ്കൂളിലേക്ക് വ
പരന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടൂല നമ്മൾ ആ ചുറ്റുഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റ് ആയ സറൗണ്ടിങ് ബാക്കിയൊക്കെ സറൗണ്ടിങ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ ഏരിയയിൽ വരുന്നത് അല്ലല്ലോ നമ്മളെ കണ്ട്രോളിൽ വരുന്ന അല്ല ആ സറൗണ്ടിങ് ഒന്നും അപ്പൊ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റവുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂം സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നല്ല ചുമരുകളാൽ വേർതിരിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമുകളെ അപ്പോൾ ഒരു പക്ക ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ് തമ്മിൽ മറിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലെ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ആ ഗ്ലാസ് മുഴുവനായിട്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാവും ആ ഗ്ലാസും സറൗണ്ടിങ് തമ്മിൽ അതായത് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു റിയൽ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാവും ഈ റിയൽ ബൗണ്ടറിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസ് റൂം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല ചുമരുകൾ കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ ബൗണ്ടറി ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിന് ചിത്രം കാണിക്കാം സോറി സറൗണ്ടിങ് കൂടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോ വാട്ട് ഈസ് സറൗണ്ടിങ് റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ് കൂടി ചേർന്ന് എന്ത് കിട്ടും യൂണിവേഴ്സ് കിട്ടും വേണേൽ ചിത്രം കണ്ടോ കണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബീക്കർ എടുത്ത് ഈ ബീക്കർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് സിസ്റ്റം ഇതിലെന്തോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു നീല കളർ കണ്ടില്ലേ ബ്ലൂ കളർ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് സറൗണ്ടിങ് അതെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മറ്റു മുഴുവനും സറൗണ്ടിങ് അത് വേണ്ട ഏകദേശം ഇതുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റിയ ഭാഗത്തെ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഈ സറൗണ്ടിങ്ങും സിസ്റ്റവും ചേർന്ന് എന്ത് കിട്ടും യൂണിവേഴ്സ് ഈ യൂണിവേഴ്സും ഇവിടെ നോക്കി ഒരു പക്ക ബൗണ്ടറി ഇല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ എന്റെ മൗസ് മൗസ് പോകുന്ന രംഗം നോക്കി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറി വരക്ക നമുക്ക് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ബൗണ്ടറി സോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ റിയൽ ഓർ ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി അപ്പോ രണ്ട് ടേമുകളായി കേട്ടോ മറക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ടേം പഠിക്കുകയാണ് ആ അതിന് മുമ്പ് ഈ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതില് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതായിരിക്കും വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആര് സിസ്റ്റം അത് ഞാൻ മൂന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക ദെൻ അപ്പൊ ഈ ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ ഗ്ലാസ് ഓർ ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ ബസൽ ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ഓപ്പൺ ആണ് ഈ ഗ്ലാസിലേക്ക് പുറമെ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അപ്പൊ നിറയെ എടുക്കരുത് കുറച്ച് ഒരു അരക്ക് വെള്ളം എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഹാഫില് പുറമെ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചൂടെ പറ്റും ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചൂടെ അതും പറ്റും ഇനി എന്താ ആൾറെഡി ചെറിയൊരു ചൂടില്ലേ ആ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വെച്ചാൽ ചൂട് ആറിക്കൊണ്ടേ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കൂലേ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഗ്ലാസിന്റെ വാളിലൂടെ മറിച്ചോ പുറമെ നിന്ന് ഒരു ചൂടുള്ള നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ ചൂട് കൂടും ചെയ്യൂലേ അതായത് ഈ വെള്ളത്തെ മാറ്റർ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഹീറ്റിനെ എനർജി എന്നും സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ മാറ്ററും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഒന്നാമത്തെ എന്ത് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്താ ഡെഫിനിഷൻ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇൻ എ വെസൽ എന്താ അതിന്റെ അത് എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ എന്താ ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം വി ക്യാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോത്ത് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ ചിത്രം കണ്ടോ ഇതാണ് ണ്ടോ മാറ്ററിന് ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും ആക്കാം എനർജി ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ ക്യാൻ ബി എക്സ്ചേഞ്ച് ചിത്രം വേണമെന്നില്ല ഡെഫിനിഷൻ മതി എക്സാമ്പിൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇൻ എ ഓപ്പൺ ബസ് രണ്ടാമത്തതോ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്താ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതേ പാത്രം എടുത്തോ ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുത്തോ പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചൂട് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന ഹോട്ട് വാട്ടറിന്റെ ചൂട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയൂലെ വൈ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുറത്തേട്ട് ഹീറ്റ് പോകും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ഗ്ലാസിന് അങ്ങോട്ട് കമ്മിറ്റി നോക്
പെട്ടെന്നൊന്നും കുറയൂലല്ലോ നല്ല ഫ്ലാസ്ക് ആണ് തീരെ ടെമ്പറേച്ചർ പോകൂല കേട്ടോ അതായത് എനർജിയും മാറ്ററും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇത്തരം ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഐസൊലേറ്റഡ് ചിത്രം കണ്ടോളൂ കണ്ടോ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഒരു വാള് എന്താണ് തെർമലി ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകില്ല ഈ ചിത്രത്തിന് അപേക്ഷിച്ച് കണ്ടില്ല ഒരു കട്ടിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ദെൻ എന്താ ഡെഫിനിഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് എനർജി ആൻഡ് ആൻഡ് മാറ്റർ കാണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സാമ്പിൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇൻ എ തെർമോസ് ഫ്ലാസ്ക് ഇതിലെ ചിത്രങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഡെഫിനിഷനും എക്സാമ്പിളും നിർബന്ധമാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ പബ്ലിക്കിന് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോഴേ സിസ്റ്റം മറ്റൊന്ന് സറൗണ്ടിങ് ആ സിസ്റ്റത്തിലെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആയത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ടൈം ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മറ്റൊന്നുണ്ട് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനും പാത്ത് ഫംഗ്ഷനും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് അങ്ങ് പറയാം സപ്പോസ് ഒരാള് ഒരു അഞ്ച് നില അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് നില ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്ക് അയാൾ വരികയാണ് അപ്പോ അയാൾക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്ഥിതി കുറച്ചും ഉണ്ടാവും അല്ലെ സ്ഥിരോർജോ സ്ഥിതി കോർജോ നിൽക്കും അല്ലെ ഓർമ്മല്ല മലയാളം എന്തായാലും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫിക്സ്ഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാകും എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എം ജി എച്ച് അല്ലെ ഇനി അയാള് ഒന്നാം നില ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ നിലയില വന്നത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും അടുത്ത ചോദ്യം അയാള് വരുന്നത് എങ്ങനെ അതായത് ഒന്നുകിൽ അയാൾക്ക് സ്റ്റെയർ കേസിലൂടെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ലിഫ്റ്റിലൂടെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏണി വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെയും വരാം എങ്ങനെ വന്നാലും അയാള് വന്നത് നാലാം നിലയിലാ വന്ന് നിന്നത് അപ്പോൾ അയാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാറൂല അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എവിടെയാ അവസാനം എവിടെയാ ഫൈനൽ എവിടെയാ അതിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂല ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് of a system is called a state function ee potential energy or state function karanam ad initial ne final ne engane vannu nokkanda engane vannu namukku ishtalla vare vara pakshe ningal vanna case nokkumbo path nana vanna case paraya path stair case lude yana ningal vannengil ningal nalla vannam work cheyandi varum ningale kaalinu marichu lift anengilo athra work cheyano venda adhaye ningalde path ne depend cheyunu പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും വർക്ക് അപ്പൊ വർക്ക് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പാത്തിന ഇനീഷ്യൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് കൂടാതെ പാത്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും ഇനീഷ്യലും ഫൈനലും മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും വിളിക്കും നിങ്ങളെ സിലബസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എക്സാമ്പിൾ ആയില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാകാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം വേറെ കുറെ ടേമുകൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷന അതിനൊക്കെ വിശദീകരണം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ വരും so what is state function properties in which their values depends on initial and final state of a system not on its path what is path function property in which their values depends on path followed by the system in addition to initial and final system example oru vaadu undu potential energy or example aanu state function work done ennallathu path function example a pashe njan book il kodutha chila example t temperature pressure volume എന്താൽപി എൻട്രോപ്പി ഗിഫ്റ്റ്സ് എനർജി ഇന്റേണൽ എനർജി എന്നൊക്കെ പറയും വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോമുകളൊക്കെ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ വർക്ക് ഡൺ ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് ഇത് രണ്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങ് പഠിക്കാം ബാക്കി ഇതിൽ വരുന്ന ഫുള്ള് എന്ത് ഫംഗ്ഷനാ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനാ അപ്പൊ മൂന്ന് നാല് ടേമുകളായി ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം വരെയാണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സിക്സ്ത് ടേം ഉണ്ട് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതൊക്കെ എക്സാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനും പാത്ത് ഫംഗ്ഷനും മിനിമം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിർബന്ധമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഉണ്ട് ഇന്റൻസീവ് ഉണ്ട് കാണിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സപ്പോസ് ഇതാന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ ഈ ക്ലാസ് റൂമിന് മൊത്തൊരു വോളിയം ഉണ്ട് പത്ത് ലിറ്റർ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു വെറുതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്പോൾ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഈ ക്ലാസ് റൂമിന് ഒരു പാർട്ടീഷൻ കൊട
വോളിയത്തെ വോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സൈസിനെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തെ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാ നമ്മൾ വിളിക്കാറ് മറക്കണ്ട അപ്പൊ എന്താ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് എന്താ ഇൻറ്റൻസീവ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് സൈസ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാസ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആണോ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണോ നിങ്ങൾ റൂം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ മാസ് എന്താ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആ പ്രഷർ എന്താ പ്രഷർ നോക്ക് നമ്മളെ റൂമിന്റെ പ്രഷർ ഒരു എ ടി എം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അന്തരീക്ഷം മറന്നു അത് റൂമിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും പ്രഷർ മാറുവോ സാധാരണ കേസിൽ മാറൂല അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ എന്താ എക്സ്റ്റൻസീവോ ഇൻറ്റൻസീവോ ടെമ്പറേച്ചർ പോലെ തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ വോളിയം മാസും പരിചയമുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും ദെൻ ഇൻറ്റൻസീവിന് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തത് അത് ഏതൊക്കെ ഡെൻസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ പക്ഷെ പരീക്ഷകൾക്ക് വേറെയും കുറെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിന്തിച്ച് ആൻസർ ചെയ്തേണ്ട അപ്പൊ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചിന്തിക്കാൻ കഴിവ് കുറഞ്ഞ ബൈഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുക്കാം മറ്റു എക്സാമ്പിളുകൾ നോക്കൂ സർഫസെൻഷൻ വിസ്കോസിറ്റി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ് ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുക സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വിശിഷ്ട താപതാര്യത പത്താം ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇ എം എഫ് പി എച്ച് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് മൊളാരിറ്റി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാ ഇൻറ്റൻസീവിന് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളേ ഉള്ളൂ അതെങ്കിലും പഠിക്കുക അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ എന്താ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ മിനിമം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഇൻറ്റൻസീവ് ഡെഫിനിഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇൻറ്റൻസീവ് ഓർക്കാൻ ഞാൻ ഓർക്കാറുള്ള ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം ഐ ഡി ടി പി എന്ന് പറയും ഞാൻ ഒരു ഡി ടി പി കാരണ എന്നാ ഞാൻ ഓർക്കാറ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് ഐ ഡി ടി പി പറയുമ്പോ ഡി ഡെൻസിറ്റി ടി ടെമ്പറേച്ചർ പി പ്രഷർ ഇത് മൂന്നാ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇത് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ബാക്കിയൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിക്കുക ഏതായാലും ഡെഫിനിഷൻ വിത്ത് വൺ എക്സാമ്പിൾ മിനിമം ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഫുൾ എക്സാമ്പിളും പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോ മറക്കണ്ട ഇൻറ്റൻസീവായി എക്സ്റ്റൻസീവായി ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എക്സ്റ്റൻസീവ് നിങ്ങൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ മാസ് ബൈ വോളി അല്ലേ അപ്പോ മാസ് എന്നുള്ള എക്സ്റ്റൻസീവാ വോളിയം എന്നുള്ള എന്താ ഇൻറ്റൻസീവ അപ്പൊ മാസ് ബൈ വോളിയം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസീവ അപ്പൊ എന്തായി എക്സ്റ്റൻസീവ് ഹരിക്കണം എക്സ്റ്റൻസീവ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റൻസീവ് നോക്കൂ മാസ് ബൈ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ എന്തായി എക്സ്റ്റൻസീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഇന്ന് ആറ് ടേമുകൾ പഠിച്ചു അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഉള്ളത് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ് എന്താന്ന് പൊതുവെ കാണാറില്ല പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിന് എക്സാമ്പിൾ ചിത്ര നിർബന്ധം ഇല്ല എന്താ സേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഡെഫിനിഷൻ വിത്ത് വൺ എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും എല്ലാവരും പഠിക്കണം സ്വയം നോട്ട് എഴുതി തയ്യാറാകുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വിശദമായിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് ടേമുകളുമായി തെർമോഡൈനാമിക്സ് കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനിയും വരും ഓക്കെ താങ്ക്